We zitten hier bij Fontis Leeropleiding in Tilburg. En we leiden elk jaar heel veel docenten maatschappijlijk op, zowel eerste als tweede graad. En vanuit die betrokkenheid met het vak hebben wij samen met een aantal mensen in het werkveld een nieuwe methode ontwikkeld. Maatschappijlijk is voor mij altijd geweest een vak dat aan de ene kant leerlingen leert hoe het is, maar tegelijkertijd ook leerlingen laat zien dat de samenleving zoals we die nu hebben het resultaat is van ontwikkelingen uit het verleden en dat dat dus niet zegt over de toekomst. Als voorbeeld van, de, van, de, van een, een dilemma waar ik, uh, waar ik leerlingen over aan het nadenken wil krijgen, uh, is het actuele dilemma van de, van de, van de uitzending van, van uh, asielzoekers. Uh, de tentenkampen in Amsterdam en Den Haag, waarbij het probleem van de, uh, op het bordje komt van de, van, de, van de burgemeesters. Die zeggen van ja, uh, als wij, als wij die, uh, die mensen geen opvang bieden, nou, dan komen ze op straat terecht. Terwijl de Rijksoverheid zegt van nee, jullie moeten die, uh, jullie moeten die uitzetten. Nou, dat is een dilemma. Hoe los je dat op? Elke samenleving staat voor de vraag hoe we uh, besluiten nemen over problemen die ons allemaal aangaan. En uh, als je dit als een probleem ziet, dan is het vervolgens de vraag hoe je daarover beslist. Als het gaat over, uh, over jeugdzorg, moet een kind het huis geplaatst worden. Laatst hadden we die film van, uh, over Tom Watkins, die jongen die alleen maar rauw eten eet. En die wordt uit het huis geplaatst. Maar waarom eigenlijk? En waarom bemoeien wij ons daarmee? De methode verrijkt uh, het vak, uh, denk ik, op een hele goede manier door juist uh, uit te gaan van context. En van daaruit uh, naar de theorie te gaan en tegelijkertijd die vragen te stellen. Dat willen we ook bij leerlingen stimuleren, dat ze vanuit een vragende, een kritische vragende houding naar die samenleving gaan kijken. En niet met uh, van die waarheden komen als, uh, ja, we hebben veel te veel uh, uh, allochtonen in Nederland of uh, ja, je kunt ze maar het beste uh, zo snel mogelijk uh, eruit zetten. Uh, dat soort uh, opvattingen die niet gebaseerd zijn op, ja, op de vragen die je daar eerst bij zou moeten stellen. Ja, en het dilemma is dus ook echt geen methode van, van de rijtjes, van de opzommingen, uh, theorieën naast elkaar, begrippen naast elkaar, strakke definities. Wij willen dat leerlingen begrijpen wat er in de samenleving speelt. En als daar een begrip bij nodig is, dan leggen we dat wel uit. Maar we gaan ons niet uitputten in het opzommen van rijtjes en het heel strak definiëren van alle begrippen. De methode is nog niet helemaal klaar, maar vanaf september 2014 kan hij in de scholen gebruikt gaan worden. De kracht van dilemma is uh, context. Is aanzetten tot nadenken. En is theorie verbinden aan praktijk. Altijd. Altijd in context. De theorie is nooit los. Altijd vanuit de vraag waarmee we beginnen. En vanuit die vraag waarmee we beginnen komt theorie. Maar het is nooit theorie om de theorie. Gebruik de theorie zodat die leerling snapt. Daarom is het zo in de samenleving.